இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் சாயில் மெக்கானிக்ஸ் சாயில் மெக்கானிக்ஸில் இன்றைக்கி எந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு சாயில் மெக்கானிக்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் அதுக்கப்புறமா வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சாயில் இதை தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போது சாயில் மெக்கானிக்ஸ் வந்து ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட் இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஏன் அதுக்கு நம்ம அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோன்னா நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற எல்லாமே வந்து சப்ஸ்ட்ரக்சர் சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே சாயில் ஸ்டேட்டாக மேலே தான் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் ஃபைனலாக அந்த லோடும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆக போகிறது சாயிலில் தான் ஸோ அதனால தான் வந்து சாயில் மெக்கானிக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிற சைட்டில் என்ன சாயில் கண்டிஷன் இருக்கோ அதோட பியரிங் கெப்பாசிட்டி என்னவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னிக் கன்சிடர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதெல்லாம் அங்கே இருக்க சரௌண்டிங் ப்ரிவைலிங் கண்டிஷன் வச்சு தான் நம்ம எல்லாமே டிசைட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சாயில் ஸ்ட்ரேட்டாக வந்து எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது பிகாஸ் சாயில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு லேயரும் வந்து இந்த இந்த சாயில் தான் ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இப்போது அந்த மாதிரி ஒரு சைடில் வந்து சாண்டும் இல்லை இன்னொரு பக்கம் வந்து ஒரு கிளே அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த இடத்துல டிஃப்ரென்ஷியல் செட்டில்மெண்ட் நடக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஷியல் செட்டில்மெண்ட்டை ஓக்கம் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷன் அடாப்ட் பண்ணலான்னா மேட் ஆர் ராஃப்ட் ஃபவுண்டேஷன் அடாப்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளாக் காட்டன் சாயில் அந்த இடத்துல இருக்குன்னா அந்த இடத்துல வந்து சடன் ஸ்வெல்லிங் அண்ட் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் இருக்கும் மாய்ச்சர் கண்டிஷனை பொறுத்து அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலான்னா பைல் ஃபவுண்டேஷனுக்கு போகலாம் ஸோ இந்த ஃபவுண்டேஷன் வெறும் சாயிலை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை வரக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் லோடு எல்லா அப்புறம் வந்து கிரவுண்ட் வாட்டரில் டேபிள் இருக்குல்ல இது எல்லாமே கன்ஸ்டப் பண்ணுவோம் பட் ஆனால் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஃபஸ்ட் திங் கன்ஸ்டப் பண்ணுறது என்னவோ அங்கே இருக்க ப்ரிவைலிங் சாயில் கண்டிஷன் வச்சு தான் நம்ம இது எல்லாமே சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால தான் வந்து சாயில் மெக்கானிக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கும் இந்த இந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பிகாஸ் இதில் வந்து ஃபிக்ஸடாக சொல்லலாம் இந்த டாப்பிக்கில் இருந்தெல்லாம் கொஸ்டின் வரும் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நம்மளால் சொல்ல முடியும் கேட் எக்ஸாம் இருக்கட்டும் இப்போ ஒவ்வொரு எக்ஸாமில் வெயிட்டேஜ் வந்து மாறும் ஆனால் சாயில் மெக்கானிக்ஸ் எல்லா எக்ஸாம்லேயுமே ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் கொடுப்பாங்க எல்லாமே வந்து ஹையர் வெயிட்டேஜ் தான் இருக்கும் மற்றது கூட கம்பேர் பண்ணும் போது அதனால தான் சாயில் மெக்கானிக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ வந்து சாயில் மெக்கானிக்ஸோட ஃபாதர் ஆஃப் சாயில் மெக்கானிக்ஸ் நம்ம யார் சொல்லுவோம்னா கால் திருசாகியை தான் நம்ம ஃபாதர் ஆஃப் சாயில் மெக்கானிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஏன் நம்ம அவரை ஃபாதர் ஆஃப் சாயில் மெக்கானிக்ஸ்னு சொல்கிறோம்னா பிகாஸ் நமக்கு கன்சாலிடேஷன் பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு கொஞ்சம் அப்போல்லாம் வந்து அதை பற்றின அந்தளவுக்கு ஐடியா கிடையாது அப்படி இல்லாத போதே வந்து அவர் தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி கன்சாலிடேஷன் அது எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது ஒரு பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சரு ஸோ இதை பற்றியெல்லாம் சொன்னதுனால தான் நம்ம அவரை ஃபாதர் ஆஃப் சாயில் மெக்கானிக்ஸ் அவர் என்ன சொல்லி இருக்காருனா சாயில் மெக்கானிக்ஸ்ன்றது ஹைட்ராலிக்ஸும் மெக்கானிக்ஸு இது ரெண்டுத்தோட அப்ளிகேஷனை தான் வந்து சாயில் மெக்கானிக்ஸ்னு சொல்லியிருக்காரு இப்போ நம்ம சாயில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்றதை பார்க்கலாம் சாயில் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு காரணம் ஃப எல்லாமே வந்து சாயில் வந்து அப்படியே ஃபார்ம் ஆகுறதுல ஒரு ராக் ஸ்ட்ரேட்டாக ஒரு மவுண்டினாக இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு ராக்காக இருக்கட்டும் அதிலருந்து வந்து டிஸ்இன்டெக்ரேட்டட் டிஸ்இன்டெக்ரேஷன் இல்லை ஒரு வெதரிங் காலநிலை மாற்றத்தால் ஒரு டெம்பரேச்சர் ரெயினு டெம்பரேச்சர் ரெயின் கண்டினியூஸாக ஒரு ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி நடக்கும் போது அப்போ அந்த ராக்கில் எரோஷன் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறது தான் வந்து சாயில் அதை தான் வந்து நம் அப்படி தான் வந்து நமக்கு சாயில் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இப்போது ரா சாயில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறது வெதரிங்கால் நமக்கு தெரியும் இப்போ வெதரிங் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி டைப்ஸால் என்ன டைப் ஆஃப் சாயில் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் மொத்தம் ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் வெதரிங் இருக்குது ஒன்று மெக்கானிக்கல் ஆர் ஃபிசிக்கல் வெதரிங்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று கெமிக்கல் வெதரிங் இப்போது மெக்கானிக்கல் வெதரிங்கன்றது எப்படி நடக்கும்னா டியூ டு டெம்பரேச்சர் சேஞ்சால் இல்லை மழை வந்து இப்போ பெஞ்சிட்டே இருக்குன்னா இப்போது ஒரு இடத்துல பட்டு பட்டு அந்த இடம் நாகும் எரோட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இல்லையா இந்த இப்போ ஒரு அனிமல் இப்போ ஆடு மாடு நம்ம ஏதாவது மேய்க்கும் போது அப்போ சின்ன சின்ன கல்லெல்லாம் இருக்குல்ல அது கால் பட்டு உடையலாம் ஸோ இந்த
நம்ம எதை சொல்கிறோன்னா இந்த ஆக்சிடேஷன் கார்பனேஷன் லீச்சிங் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் இருக்குல்ல அதுதான் வந்து கெமிக்கல் வெதரிங் அதனால் கிடைக்கிற சாயில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்மோலிகுலர் பாண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதாவது ஒன்று ஒன்று ஒட்டி இருக்கும் எல்லா சாயில் மாசும் ஹோலாக கம்பைண்டாக இருக்கும் அதனால தான் அதை கொஹூசிவ் சாயில் நம்ம சொல்கிறோம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஹூஷன் வந்து ஜீரோவாக இருக்குது அது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான இன்டர்மோலிகுலர் அட்ராக்ஷன் இருக்குது இப்போது சாயில் வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஆரிஜின் வச்சு நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுன்னு பார்க்க இப்போ ஆரிஜின் வச்சுன்னா ஒன்று ரெசிடிவல் சாயில் இன்னொன்று டிரான்ஸ்போர்ட்டட் சாயில்னு சொல்லுவோம் ரெசிடிவல் சாயில்லாம் இப்போ ஒரு மவுண்டெயின் இருக்குது இப்போ அதுலேருந்து வந்து ஒரு ரிவர் வந்து ஆரிஜினேட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ கண்டினியூஸாக வாட்டர் ஃப்ளோ இருந்துகிட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸாக இருக்கும்போது அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் எரோட ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ எரோட ஆனது அதே இடத்துல டெபாசிட் ஆகிடுச்சுன்னா அது வந்து ரெசிடிவல் சாயில் இதே வந்து அது வந்து அங்கேயே டெபாசிட் ஆகாமல் அந்த தண்ணியிலே அடிச்சுட்டு வந்து வேறு ஏதோ ஒரு பிளேஸில் அது டெபாசிட் ஆச்சுன்னா அது டிரான்ஸ்போர்ட்டட் சாயில்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம சாயில் மெக்கானிக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெயிட்டேஜ் கொடுத்து படிக்கிறது ரெஸ்டிவல் சாயிலை பற்றி நம்ம அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்க மாட்டோம் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் சாயில் பற்றி தான் நம்ம ஃபுல்லாக படிப்போம் எதுனால அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரெஸ்டிவல் சாயிலுன்றது அந்த ராக்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகி அதே இடத்துல டெபாசிட் ஆகுது அங்கே பார்த்திங்கன்னா அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே சிமிலராக தான் இருக்கும் கெமிக்கல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரெண்டுமே எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அது அந்த ராக்லேருந்து அது வந்தனால சேம் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கும் ஆனால் வேறு ஒரு இடத்துல போய் டெபாசிட் ஆகும் போது அங்கே இதே மாதிரி வேறு வேறு ராக் மெட்டீரியல்ஸ் அந்த மாதிரி வேறெல்லாம் வந்து டெபாசிட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரே ப்ராப்பர்ட்டி இருக்காது அதனால தான் நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டட் சாயில் பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக படிக்கிறது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டட் சாயில் படிக்கிறோம் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற மீடியம் எல்லாமே சேம் மீடியம் கிடையாது வேறு வேறு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸஸ் இருக்குது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஸோ அந்த எந்தெந்த சோர்ஸால் வந்து அது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சாயில் நேம் வந்து டிஃபர் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரன்னிங் வாட்டர்னால் இப்போ ரிவர் வந்து ரிவரால் ஒன்று அந்த தண்ணியில் அடிச்சுட்டு வந்து ஒரு இடத்துல டெபாசிட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சாயிலை வந்து அழுவியல் சாயில்னு சொல்லுவோம் அழுவியல் சாயில் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது ஹைலி ஃபர்டைல் சாயில் ட்யூரிங் ரெய்னி சீசன் பார்த்தோன்னா ரன் ஆஃப் வாட்டர் எல்லாம் நியர் பை பாண்ட் ஒரு லேக்கில் போயிட்டு மிக்ஸ் ஆகும் இந்த ரன் ஆஃப் வாட்டர் வந்து அங்கே இருக்க சாயில் பார்ட்டிக்கல் எல்லாம் கேரி பண்ணும் ஸோ அதில் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் லேக்கோட பாட்டமில் இந்த சஸ்பெண்டிங்காக சாயில் எல்லாமே டெபாசிட் ஆகும் இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு சாயில் ஃபார்ம் ஆகுதுல்ல அதுதான் நம்ம லேக்கு ஸ்ட்ரெயின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி சீ வாட்டரில் இருக்கிற அந்த தண் இப்போ அந்த சாயில் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வேறு அதில் கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா சீ வாட்டரே கொஞ்சம் செலைனாக இருக்குமா உப்பு தன்மை இருக்குமா ஸோ அந்த மாதிரி அங்கே ஃபார்ம் ஆகிற சாயிலை நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா மெராயின் இல்லை மாறுன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு காத்தால் இப்போ வின் ப்ளூவால் பார்த்திங்கன்னா இந்த வின் ப்ளூவெலாம் நம்ம இதில் பார்க்கலாம் இந்த டெசர்ட் கண்ட்ரீஸ்லலாம் பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா சாண்ட் டியூன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே காற்று புயல் மாதிரிலாம் அடிக்கும்ல ஸோ அந்த மாதிரி காற்றால் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல போயிட்டு அது டெபாசிட் ஆகி ஃபார்ம் ஆகுது இல்லை வின் ப்ளோவால் அதை வந்து இப்போ காற்று விண்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஏர்னு சொல்லுவோம்ல இப்போ ஏயூலைன் ஆர் லூஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த ஜென்ரலாக வந்து எக்ஸாமில் ஏயூலைன்ன்ற டேர்ம் கேட்க மாட்டாங்க பிகாஸ் நம்ம அது ஈஸியாக கெஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஏர்க்கு ஏர்னு இருக்கனால நம்ம இதை கெஸ்ட் பண்ணுவோம் அதனால் லூஸ் இருக்குல்ல அதுதான் நமக்கு அதிகமாக கொஸ்டனில் ஆப்ஷனில் அதுதான் இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து டியூ டு கிராவிட்டேஷனால் வந்து டெபாசிட் ஆகிற சாயில் இருக்குல்ல அதை குழுவியல் ஒரு டேலஸ்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி மெல்ட்டிங் ஆஃப் ஐஸுக்கு நமக்கு என்ன கொடுப்பாங்கன்னா கிளேஷியல் ட்ரிஃப்ட்னு கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்து ஐஸ்க்கு அதுக்கு இன்னொரு நேம்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் வந்து ட்ரிஃப்ட் மோஸ்ட்லி வந்து ஆப்ஷனில் டில்லுன்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு நேம் இருந்தால் ஆட் ஒன் அவுட்டில் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது எல்லா நேமும் கொடுத்துட்டு இதோட வேறு ஒரு நேம் ஆட் பண்ணுவாங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் எதோ ஆட் ஒன் அவுட்டு இதுக்கு இந்த நேம் இல்லை அப்படின்னும் இதில் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இது வந்து மோஸ்ட்லி கேட் எக்ஸாம்ஸில் கேட்பாங்க அதனால இது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று இது எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லையுமே இப்போ இது ஜென்ரலாக கேட்குறாங்க நெக்ஸ்ட்டு டீகம்போஷன் ஆஃப் வெஜிடேட்டிவ் மேட்ரால கிடைக்கிற சாயில் என்ன டைப் ஆஃப் சாயில்னா பீட் ஆர்கானிக் அண்ட் இன்ஆர்கானிக் இது வந்து டீகம்போஸ் ஆகி நமக்கு கிட
கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் நம்ம இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் இருக்குல்ல அது யூனிஃபைட் சாயில் கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டமை பேஸ் பண்ணி தான் இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி வந்து கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டால் அதோட ஆன்சர் யூனிஃபைட் இது கேட் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் யூனிஃபைட் சாயில் கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் தான் நம்ம யூனிஃபைட் சாயில் கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டமும் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டமும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் பிகாஸ் இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து எக்ஸாம்ஸில் இந்த பார்ட்டிகல் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பேசிக்காக இப்போ வந்து லெஸ் தென் டூ மைக்ரோனா என்ன அந்த மாதிரி கொஸ்டினும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஸ்டின் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கோன்னா ஒன்று பார்ட்டிகல் சைஸ் கிளாசிஃபிகேஷனை வச்சுருக்கோம் அந்த கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப ஈஸி நெக்ஸ்ட் இந்த யூனிஃபைட் சாயில் கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டமும் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் பேஸ் பண்ணி தான் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இது ரெண்டுமே நான் தனியாக ஒரு வீடியோவில் போடுறேன் இப்போ பார்ட்டிகல் சைஸ் கிளாசிஃபிகேஷனை வச்சு நம்ம எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லலாம் எல்லா பார்ட்டிகளும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் இருக்குது ஸோ அதோட சைஸை வச்சு அதை நம்ம எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணுறோன்னா லெஸ் தென் டூ மைக்ரோனாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம கிளேன்னு சொல்கிறோம் அதே வந்து டூ மைக்ரோன் டூ செவன்டி ஃபைவ் மைக்ரோனாக இருந்தால் சில்ட்டு தென் நமக்கு தெரியும் லெஸ் தென் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவாக இருந்தால் என்ன சொல்லுவோம் சாண்டுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஃபைன் அக்ரிகேட்னு சொல்லுவோமா கிரேட்டர் தென் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவாக இருந்தால் அது என்னது கோஸ் அக்ரிகேட்னு சொல்லுவோம் அதாவது கிராவல் இப்போது இந்த வந்து ஃபைன் அக்ரிகேட் இந்த சாண்ட் இருக்குல்ல சாண்டே வந்து ஃபைன் சாண்டு மீடியம் சாண்டு தென் கோஸ் சாண்டுன்னு சொல்லிட்டு த்ரீயாக வந்து டிவைட் பண்ணுறாங்க இப்போ ஃபைன் சாண்ட்னா என்னென்னா இந்த செவன்டி ஃபைவ் மைக்ரோன் சில்ட்டுக்கு மேலே இருக்க சைஸும் அதே மாதிரி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரானுக்கு உள்ளே இருக்கிறத நம்ம ஃபைன் சாண்டுன்னு சொல்கிறோம் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரான் டூ டூ எம்எம் இருக்கிறத மீடியம் சாண்டுன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு டூ எம்எம் டு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இருக்குல்ல அது கொஞ்சம் கோர்ஸ் சாண்டுன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கிராவல் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி எம்எம் வரலும் இருக்குல்ல அதை வந்து ஃபைன் கிராவல்னு சொல்கிறோம் டுவெண்ட்டி டூ எயிட்டி வரலும் இருக்கிறத கோர்ஸ் கிராவல்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு எயிட்டி எம்எம்க்கு மேலே த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம்க்கு உள்ளே இருந்தால் அதை காபல்னு சொல்லுவோம் கிரேட்டர் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம்மாக இருந்தால் அது போல்டர்னு சொல்லுவோம் இப்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ளே அண்ட் சில்ட் இருக்குல்ல அப் டு செவன்டி ஃபைவ் மைக்ரோன் இதுக்குள்ளே இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபைன் கிரைண்டு சாயில்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபைன் கிரைண்ட் சாயில்லாம் க்ளே அண்ட் சில்ட்டு தென் ஆர்கானிக் சாயில் அந்த மாதிரி வரும் நெக்ஸ்ட் இந்த சாண்ட் அண்ட் கிராவல்லாம் இருக்குல்ல இதை நம்ம கோஸ் கிரைண்டு சாயில்னு நம்ம ஜென்ரலாக சொல்லுவோம் இப்போ டெக்ஸ்டல் கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா பார்ட்டிகல் சைஸையும் பேஸ் பண்ணி இருக்குது அதே சேம் டைம் ஒரு ட்ராங்கில் சார்ட் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம டெக்ஸ்டல் கிளாசிஃபிகேஷனை நம்ம பண்ணுவோம் இப்போ எதுக்கு நம்ம டெக்ஸ்டல் கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம்னா ஒரு சாயில் மாஸ் நம்ம எடுக்கிறோம் இப்போ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணுற சாண்டே நம்ம எடுத்தோம்னா அந்த சாண்ட் எல்லாமே ஒரே சைஸில் இருக்காது இப்போ வந்து அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளே இருக்கும் சில்ட் இருக்கும் சாண்ட் இருக்கும் எல்லாமே கம்பைண்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரப்போஷன் எவ்வளோ இருக்குது சாண்டோட ப்ரப்போஷன் எவ்வளோ சில்ட்டோட ப்ரப்போஷன் எவ்வளோ க்ளேயோட ப்ரப்போஷன் எவ்வளோ நம்ம பார்க்குறோம்ல அதுதான் வந்து டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்டல் கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் இந்த டெக்ஸ்டல் கிளாசிஃபிகேஷன் சிஸ்டமில் ட்ராங்குலர் சார்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ட்ராங்குலர் சார்ட்டில் என்ன இருக்கும்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பே பாட்டமில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா சாண்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சைடு சில்ட்டு இன்னொரு சைடு க்ளே இருக்கும் அதே மாதிரி ஜீரோ டு ஹண்ட்ரடில் பர்சன்டேஜ் வைஸ் வந்து மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லா சைட்ஸுமே இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம எவ்வளோ ப்ரப்போஷன் ஒவ்வொன்றும் இருக்குன்றத கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ரப்போஷனை வந்து அந்த சார்ட்டுக்கு இதில் மார்க் பண்ணுவோம் இப்போ டென் பர்சன்னா டென் பர்சன்ட் இப்போ சில்ட் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இருக்குது இப்போ வந்து க்ளே ஒரு எப்படி எயிட்டி பர்சன்ட் இருக்குன்னா அப்போது நம்ம அந்த சார்ட்டில் மார்க் பண்ணுவோம் மூணுமே இன்டர்செக்ட் ஆகும் ஒரு பாயிண்டில் அந்த இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்டில் உள்ளே வந்து சில டைப்ஸ் ஆஃப் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா சில்ட்டி சாண்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை க்ளே சாண்டாக இருக்கலாம் இல்லை சில்ட் வெறும் க்ளே காம்பினேஷனாக இருக்கலாம் இல்லை வெறும் சில்ட்டாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி சொல்லிவிட்டு அவங்க காம்பினேஷனை உள்ளே கொடுத்துருப்பாங்க அது இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்டில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து க்ளே தான் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இது இன்டர்செக்ட் ஆகிறத உள்ள கிளேன் இருக்கும் அந்த
பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இங்கே குரூப் இண்டெக்ஸ்க்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த குரூப் இண்டெக்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் அது என்ன டைப் ஆஃப் சாயில் அது ஃபிட் ஃபார் வந்து ஹைவேவா இல்லை நாட் ஃபிட்டாக அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறது வந்து குரூப் இண்டெக்ஸ் பொறுத்து தான் இப்போ குரூப் இண்டெக்ஸ் எவ்வளோ கம்மி வேல்யூ இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அந்த சாயில் வந்து எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது நம்ம கொடுத்துருக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி குரூப் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அதோட குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குரூப் இண்டெக்ஸ் ஜீரோவாக இருந்தால் அங்கே யூ அங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஹைவேக்கு யூஸ் பண்ணுறது எக்ஸலண்ட்டான ஒரு சாயில் எல்லாம் நெக்ஸ்ட் அதே குரூப் இண்டெக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ்டீனுக்கு மேலே வேல்யூ போகும்போது கிளேக்கு தான் வந்து ஜென்ரலாக கிரேட்டர் தென் சிக்ஸ்டீனாக இருக்கும் அப்போது வே அது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப புவராக இருக்குது அதை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஹைவே டிபார்ட்மெண்ட்டில் அப்படின்றது தான் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஹைவே ரிசர்ச் போர்டில் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கிரீன் சைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதுக்கப்புறம் அதை பேஸ் பண்ணி வந்து என்ன இருக்கும்னா யூனிஃபைட் சாயில் கிளாஸிஃபிகேஷனும் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் இருக்கும் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் ஸோ அதை பேஸ் பண்ண வீடியோஸ் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வ